considerado por muchos un acto de piedad y por otros inadmisible por tratarse de una vida. Hablamos de la eutanasia, práctica que busca la muerte digna o sin sufrimiento y recae la responsabilidad en el personal médico o en los familiares que ocasionan el deceso inmediato del ser querido. El tema siempre es polémico y debatible, por eso en Trujillo se realizará un panel fórum de acceso libre. La posición para que también puedan tomar su propia este, postura y como profesionales de la salud ellas tengan ese discernimiento. ¿no? Panel foro sobre la bioética en el morir, controversias contemporáneas acerca de la eutanasia. La eutanasia se practica solo en cinco países en el mundo, Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Colombia. Las condiciones para aplicarla son que sea la persona la que solicite la muerte digna y no un familiar, que la persona se encuentre psicológicamente estable y que además esté sufriendo de una enfermedad terminal. Entonces eh, no hay medida para eso y el dolor físico muchas veces está entre unido con lo que es el dolor moral, el dolor espiritual, si cabe el término, porque cuando ya se está viendo de que no trascendió, el ser no trascendió, pues como que ha perdido toda expectativa. El debate se desarrollará el 13 de julio en la Facultad de Enfermería de la UNT a las 4 de la tarde. La doctora Giovanni Millarrisco, tenemos una enfermera, eh, oncología de emergista, tenemos al reverendo padre Ronald Barrera y al doctor Luis Espejo Alayo, doctor en salud pública de que ahora labora este, en el hospital de alta complejidad. De acá de la enfoques para analizar este tema, ¿no? Así es. Si bien es cierto en nuestro país no se aplica la eutanasia o muerte digna, existe algo parecido. Se trata de la ley 29.414 que permite que un paciente prescinda de un tratamiento o de fármacos si así lo requiere con el fin de acelerar su defunción.